और जहां तक आपूर्ति का सवाल है आपके सारे अखबारों में एक मैं पढ़ता हूं कि भारत की वजह से ये सो कॉल नाकाबंदी हुई है और काफी एक ये भारत विरोधी भावना यहां बढ़ी है नेपाल में और तरह तरह के यहां पे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत दुख देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि भारतीय और नेपाली मित्र हैं हम लोग दुश्मन नहीं हैं तो मूल वजह जो है जिसकी वजह से यहां पे दिक्कत आ रही है उस वजह को समझना होगा और वो वो जो प्रॉब्लम है उसका सम, समाधान निकालना पड़ेगा हालांकि मुझे इसमें भी अफसोस है कि नेपाल में भूकंप के बाद भी भारत की तरफ से जिस तरह की सहायता आई उस पर भी काफी कड़ी टिप्पणी आई मीडिया में और पहले कोई, कोई स्लोगन था आ, क्या था वो इंडियन मीडिया गो बैक उस टाइम भी ये स्लोगन था और उस टाइम तो भारत दिल खोल कर आपका सपोर्ट कर रहा था आपकी पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझ रहा था उस समय भी ये गो बैक इंडियन मीडिया का नारा लगा आज की तारीख में भी इसी तरह के नारे लग रहे हैं गो बैक इंडिया या बैक ऑफ इंडिया तो इसमें आपको लगता है कि नेपाल का फायदा है मुझे तो नहीं लगता भारत का तो नुकसान है ही पर मुझे लगता है कि इसमें नेपाल का भी नुकसान है नेपाल को इस तरह की फीलिंग्स बढ़ाकर मुझे नहीं लगता कि आपकी राष्ट्रीय स्वाधीनता इससे मजबूत होगी मुझे लगता है कि आपका इसमें नुकसान होगा मेन प्रॉब्लम जो है कि रक्सौल बीरगंज नाका से 70 परसेंट ऑफ सप्लाईज आती है और यहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज जो है तो मेन डेपो जो हमारी है वो रक्सौल में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तो मेन 80-85 परसेंट एलपीजी वगैरह वहां से आता है अब जब वो नाका बंद होगा तो नेचुरली यहां शॉर्टेज पड़ेगी तो क्या सोल्यूशन है दो तीन उपाय हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं एक तो ये है कि हमारे कुछ और डेपोज भी हैं दूसरे पॉइंट्स पर पर वो जो डेपोज हैं वो भारतीय कंजम्पशन के लिए हैं मतलब जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में डिमांड होती है उनके लिए हैं मेन डेपो जो रक्सौल में है या मोतिहारी में बन रहा है वो नेपाल के लिए है नेपाल के लिए खास बनाया गया है तो वो डेपो अगर ऑपरेशनल नहीं है तो जो आपूर्ति में कमी है वो दूसरे डेपो से प्रयास हो रहा है तो थोड़ा बहुत जो भी तेल आ रहा था वो दूसरे डेपो से आ रहा था नंबर एक पर ये भी अगर वो 100 परसेंट आए तब भी वो 30 परसेंट ही होगा जिन नाकाओं पे अवरोध नहीं था उन नाकाओं से ये आ रहे थे तो एक थोड़ी सी थोड़ा सहज वातावरण बन रहा था सामान का उसके बाद ये फिर बीरगंज की घटना हुई उससे उस मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ा 